பொறுக்காதேம் உடனே <laughs> 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 என்னுடைய முத்துமாலைய கழட்டி கொடுத்து அடகு வச்சு பணத்தை வாங்கிக்கும் சொன்னேன் என்னம்மா இல்ல இதெல்லாம் உண்மையா உண்மைதான் ஓஹோ அதான் ஜானைய ஒன்னா நிமிச்சு நகையை வாங்கிட்டு வர சொன்னாடா ஏமா உங்க அப்பா அந்த நகையை என்னைக்கு தரேன்னு சொன்னாரு அவர் பதினஞ்சாம் தேதிக்குள்ள கொடுத்துறேன்னு சொல்லிருக்காரு நூறு இரநூறுக்கு கஷ்டப்படுறவங்க பத்தாயிரத்துக்கு வச்சதையா மீட்டு கொடுக்க போறாங்க எனக்கு விசுவாசமா இருப்பான் கணேசன் எங்க பார்த்த சார அகிலம்மாவுடைய அப்பா ஆபீஸ்ல பார்த்தேன் நான் கூட ஐயாவுக்கு சாப்பாடு எடுத்துட்டு போறேன் வரதுன்னா வாங்கன்னு கேட்டேன் இல்ல நான் கரண்ட் பில் கட்டுறதுக்காக வந்தேன் என்னோம் <laughs> 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 தப்பு பண்ணவங்க தான் இங்கே வரணும் கணேசா நீ என்ன சொல்கிற போகலான்னு சொன்னாலும் இல்லைங்க போக வேண்டான்னு சொன்னாலும் இல்லைங்க நான் யாருக்கு எல்லைக்கு பதில் சொல்கிறது ம் உங்ககிட்ட எப்படி கேட்டால் உண்மை வரும் எனக்கு நல்லா தெரியும்டா என்ன பேசினே இருந்தீங்க பட்டுன்னு அடிச்சிட்டீங்க உங்கள்கிட்டலாம் பேசி பிரயோஜனம் இல்லடா இன்னொரு அறம் வச்சேன் உடம்பில் உசுரை எல்லாம் போயிடும் என்னடா நடந்துச்சு உண்மையை சொல்கிற அக்கா இன்னொரு அறையை என்னால் தாங்க முடியாது உண்மையை சொன்னாலும் தப்பு சொல்லலனாலும் தப்பு இருந்தாலும் நான் உண்மையை சொல்லிடுறேன் நம்ம ஜோதி அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு பாரில் தண்ணி பார்ட்டி கொடுத்துருக்கான் மன்னிச்சுக்கா ஜோதி அதில் பத்தாயிரம் ரூபா கடன் ஆகிடுச்சு எவ்வளோ லார்ஜ் ஆகிடுச்சிங்க இப்போ அதுவாக முக்கியம் அந்த கடனை அடிக்கிறதுக்காக எங்கிட்ட இந்த மாலையை கொடுத்து எப்படியாவது பணம் ஏற்பாடு பண்ணுங்கள் நான் இந்த மூஞ்சியை வச்சுக்கிட்டு நான் அந்த முத்து மாலையோடு அலைஞ்சேன் எவனும் என்னை நம்ப மாட்டோம் அதனால தான் சம்பந்திக்கிட்ட போய் இந்த முத்து மாலையை அடங்கி வச்சு எப்படியாவது பணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க என்ன அவரும் பெரிய மனசு பண்ணி அதை அவர் மெம்பராக இருக்கிற ஃபண்டிலேயே அடங்கி வச்சு பத்தாயிரம் ரூபாய் போட்டி கொடுத்தாரு அது அப்படியே ஜோதி கிட்ட நான் கொடுத்துட்டேன் உனக்கு என்ன கிடைச்சது இப்போ கொடுத்தீங்களே ஒரு அரை அதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஜானகி இவன் ஒருத்தன் பட்ட கடனுக்காக சம்பந்தி எல்லாரும் வச்சு வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்கீங்க எடுத்துட்டு போய் அழுதுகிட்டு இல்ல கிளா 
உன் மேலேயும் உங்கள் அப்பா மேலேயும் எந்த தப்பும் இல்லை நான் தான் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம ஒன்று அரைஞ்சிட்டேன் நீங்கள் எப்பவுமே யோசிக்கிறதே இல்லை யார் என்ன சொன்னாலும் உடனே நம்பிடுறீங்க எங்கள் அப்பா உள்ள நாள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களே அந்த மனுஷன் இதை பண்ணுவாரான்னு உங்களுக்கு புரிய வேண்டாம் தப்பு தான் இல்லை தப்பு தான் ஒன்று வேறு அரைஞ்சிட்டேன் அகிலா இந்த கையால் இந்த கைதான் அகிலா ஒன்று அரைஞ்சது இந்த கைதான் அகிலா ஒன்று அரைஞ்சது இந்த கைதான் அரைஞ்சது ஒன்று விடுங்க வணக்கம் வாங்க சம்பந்தி உட்காருங்க உங்களுக்காக தான் வெயிட்டிங் ஆஃபீஸ் கீ ஆண்ட இருந்தது அதை கொடுத்துட்டு வரதுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை வந்துருங்கிறதுக்காக தான் நான் உங்களை வந்து பார்க்கலான் இருந்தேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேலை இருக்கும்ல பரவாயில்ல என்ன சாப்பிட்றீங்க என்ன கொடுத்தாலும் சாப்பிட்றேன் காஃபி சாப்பிட்லாமா சாப்பிட்லாமே ரெண்டு காஃபி உண்டப்பா அப்புறம் சம்மந்தி பாவம் எங்கள் குடும்பத்தால் உங்களுக்கு ஏதாவது திரும்ப திரும்ப கஷ்டம் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது நடந்த சம்பவத்துக்காக நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் சரி விடுங்க சம்மந்தி ஏதோ நடந்து நடந்து போச்சு அதையும் ஏன் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அதுக்கு இல்லை சம்மந்தி முதல்ல என் பொண்ணால் உங்கள் குடும்பத்துக்கு பெரிய சோதனை வந்துச்சு இப்போது என் பிள்ளையால் உங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனை என் பிள்ளைகளுக்கு நான் பணத்தை காட்டி தான் வளர்த்துருக்கேன் என்னை தவிர நல்ல பண்பையோ மனிதாபானத்தையோ சொல்லிக் கொடுக்காமல் வளர்த்துட்டேன் உங்கள் பிள்ளைங்க எல்லாருமே நல்லவங்க தான் யார் தான் தப்பு பண்ணலை சொல்லுங்க இதில் ஏழை பணக்காரன் ஒன்றும் இல்லை ஏழை ரத்தம் நம்மளை மாதிரி எல்லாத்தையும் யோசிச்சு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் அப்புறம் இளமைக்கு என்ன மதிப்பு இருக்கு சொல்லுங்க சாப்பிடுங்க சம்மந்தி இந்த பிரச்சனையில் கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாரையும் கூட அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டுக்கிறது அகிலா தான் பாவம் அப்போ கூட அவள் பொறுமையாக தான் இருந்தாள் ஜானிக்கு அவளை ரொம்ப எடுத்துரிஞ்சு பேசிட்டா ஜோதியும் கணேசனும் செஞ்ச காரியத்தினால இதில் சம்மந்தப்படாத நம்ம எல்லாருமே பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் சம்மந்தி என்ன பண்ணுறது அவங்களும் இப்படி ஒரு பிரச்சனை வரும்னு தெரிஞ்சா பண்ணாங்க உங்களுக்கு இருக்கிற வேலையில் ஏன் அதை திரும்ப திரும்ப நினச்சிக்கிட்டே இருக்கீங்க விடுங்க அப்போ நான் கிளம்புறேன் சம்மந்தி ரொம்ப சந்தோஷம் சம்மந்தி இப்பெல்லாம் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தா சாப்பிடறதுன்னு முடிய பண்ணிட்டீங்க போல இருக்கு சே சே அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சம்மந்தி உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லிட்டு போலாமே நான் வந்தேன் சுந்தரம் பிள்ளை அந்த நகையை திருப்பி கொடுத்தாரு அப்படியா பாவம் என்னால அவரு கெட்ட பேரு என்ன சொல்றீங்க ஆமா சம்மந்தி அன்னைக்கு அர்ஜென்டா ஒரு ஒன் லேக் எனக்கு பணம் தேவைப்பட்டுச்சு என் கையில நைன்டி தௌசண்ட் இருந்தது பத்தாயிரத்துக்கு நடா வழி பண்றதுன்னு யோசனை பண்ணிட்டு இருந்தேன் சரி சம்மந்திட்ட கேட்டு பார்க்கலாமே போன்ல ட்ரை பண்ணேன் பத்தாவது நிமிஷம் பணத்தோட வந்து நின்றுட்டாரு நான் ஒரு கிருக்க நெஸ்ட்ல ட்ராப் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் இல்ல அவசரத்துல நானும் மறந்துட்டேன் அது ஆபீஸ் படம் போல இருக்கு சரி அவராவது பணத்தை திருப்பி கேட்டுக்கலாம் இல்ல அதுதான் சம்பந்தி சுந்தரம் பெருந்தன்மைங்கிறது சம்பந்திட்ட பணத்தை கொடுத்துட்டோமே எப்படி திரும்பி கேட்கறேன்னு சங்கடப்பட்டுக்கிட்டு அவரும் கேட்காம விட்டாரு அப்புறம் ஆபீஸ்ல பணத்தை கட்டணுங்கிற பிரச்சனை வரும்போது தான் நகையை வாங்கிட்டு போயிருக்காரு போல இருக்கு இவ்வளவு நடந்திருக்க வெளியில இந்த விஷயத்த யார்ட்டையுமே சொல்லாதீங்க அவரு சரி சம்பந்தி நான் கிளம்புறேன் இன்னைக்கான சாப்பிட்டு போலாம் இல்ல தப்பா நினைக்காதீங்க இன்னைக்கு என் ஃப்ரெண்டு மேஜர் தான் ஃபேமிலியோட வந்து சாப்பிட்றேன்னு சொல்லியிருக்கான் அவனை கண்டிப்பாக போய் ரிசீவ் பண்ணி ஆகணும் இன்னொரு நாளைக்கு வரும் ஓகே ஹலோ ஆகாஷ் நான் அப்பா பேசுறேன்பா சொல்லுங்கப்பா என்ன விசேஷம் எப்படி இருக்கீங்க விசேஷம் என்னப்பா உங்க மாமனார பாக்க போயிருந்தேன் அதான் பெரிய விசேஷம் என்ன திடீர்னு அவரை பாக்க போயிட்டீங்க சுந்தரம் பிள்ளை நகை கொடுத்த மேட்ரு சொல்றதுக்காக போயிருந்தப்பா ஆமாப்பா வித்யா விஷயத்த சொன்னா சுந்தரம் பிள்ளை நகையை அடகு வச்சது கூட பெரிய விஷயம் இல்லப்பா அதை சிவசங்கரம் பிள்ளை பூசி முழுக பாக்குறாரு பாரு அதுதான் பெரிய கதையா இருக்கு சிவசங்கரம் பிள்ளை கிட்ட பத்தாயிரம் ரூபாய் இல்லையா 
அவர் அதை சுந்தரம் பிள்ளைகிட்ட கேட்டாராம் அவர் உடனே பணத்தை கொடுத்து அனுப்பிட்டாராம் பணத்தை கடைக்கு ஃபோன் பண்ணி கொண்டு வாடானா கொண்டு வர போகிறான் அதுவும் இல்லாமல் அவர் கிடைச்ச சம்பந்திலேயே சுந்தரம் பிள்ளை மாதிரி ஒருத்தர் கிடைக்க மாட்டாராம் அதையும் எங்கிட்டே சொல்கிறாரு என்ன இருந்தாலும் துணி முட்டைய தோளில் தூக்கி வச்சு ரோடு ரோடாக வித்த மனுஷன் தானே அந்த புத்தி எங்கே போவோம் அப்படி யாரையும் நம்ம தப்பாக பேசக்கூடாதுப்பா நீங்கள் கூட தான் கமிஷன் வியாபாரத்தில் விலை ஏற்றி வச்சு வச்சு தானே கமிஷன் வாங்கி சம்பாதிச்சிங்க இப்போ நீங்கள் ஒன்றும் குறைஞ்சி போயில்லையே சரிப்பா என்ன இருந்தாலும் உன் மாமனார் நீ விட்டு கொடுப்பியா அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா சரிப்பா ஆகாஷ் நான் அப்புறம் பேசுகிறேன் சார் ஜெய் கார்த்திக் வா கார்த்திக் வா ஹாப்பி ஹோலி சார் ஹாப்பி ஹோலி ஓகே கார்த்திக் என்ன சார் ஹோலி எல்லாம் கொண்டாடலீங்களா ஹோலி உனக்கு தான் தெரியுமே கார்த்திக் எப்படி கொண்டாடுறது சாரி சார் அரே சோனா இங்க யார் வந்திருக்காங்கன்னு பாரு வாங்க கார்த்திக் வாங்க வாங்க இந்தாங்க சார் என்னது கார்த்திக் ஸ்வீட் எடுத்துக்கங்க சார் ஸ்வீட்டா மத நீ இந்த ஸ்வீட்டை எடுத்துக்கோப்பா உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேச வேண்டியிருக்கு நல்லா சாப்பிடு கார்த்திக் இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பத்தி உங்ககிட்ட பேசி முடிவெடுக்க வேண்டியிருக்கு என்ன விஷயம் சார் சொல்லுங்க நீ முத சாப்பிடுப்பா பொறுமையா பேசலாம் குணம் பேட்டி இங்க யார் வந்திருக்காங்கன்னு வந்து பாரு என்ன சார் ஏதோ பேசணும்னு சொன்னீங்க அதை நான் சொல்றதை விட பூனம் சொன்னாதான் நல்லா இருக்கும் அவசியம் இல்ல சரி சார் அப்ப நான் கிளம்புறேன் என்னம்மா திடீர்னு இப்படி பண்ணிட்ட இல்லம்மா நான் திட்டம் போட்டுதான் அப்படி பண்ணேன் ஏன் பூனம் உனக்கு கார்த்திக்க பிடிக்கலையா பிடிச்சிருக்கு பாப்பா நினைவுகள் என் மனசை விட்டு இன்னும் போகலமா அந்த நினைவுகளோட வாழறதுதான் எனக்கும் மரியாதை தாம்பத்திய வாழ்க்கைக்கும் மரியாதை என்ன மன்னிச்சிடுங்கம்மா நீங்களும் என்ன மன்னிச்சிடுங்க பாப்பா அப்படியா ஆஹா ஓகே ஓகே நான் கண்டிப்பா வரம் ஓகே பாய் யார் பாப்பா நீ யாரோட வந்திருக்க டே குமார்சாவே திருச்சில லால்குடியில ஒன்னா படிச்சவங்க ரெண்டு பேரும் வாடா போடன்ற அளவுக்கு பேசிக்கிற என்னால மேஜர் ஆக முடியலமா நான் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஆயிட்டேன் 
ஆ வாப்பிள மேஜர் இவன் என்னோட மாப்பிள ஜோதி சங்கர் அதடே உஷாவுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா டே சின்ன வயசுல பார்த்ததுரா கொஞ்சம் கூப்பிடுறா உஷாவையா உஷா அம்மா உஷா என்னப்பா சின்ன வயசுல பார்த்தேன்னு சொன்னிய அந்த பொண்ணு உஷா இது ஏமா உஷா அங்கிள தெரியுதா மேஜர் மாமாமா உனக்கு சின்ன வயசுல சாக்லேட் பிஸ்கட் எல்லாம் வாங்கி கொடுப்பாரு நான் <laughs> 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 உன்னோட ஒரே பையன் பாஸ்கர நீ எப்படியெல்லாம் வளர்த்தேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அவனை இழந்தது உனக்கு பெரிய பாதிப்பு தான் அவனை இழந்ததா நான் நினைக்கல இந்த நாட்டுக்காக நான் அவனை கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளவுதான் இந்திய மண் செழிக்க அவனை உரமாக்கி இருக்கேன் சைனா வரல நான் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கும் போது என் பையன் பிறந்தான் சின்ன வயசுலிருந்தே அவனுக்கு நாட்டுப்பற்று அதிகமாக இருந்தது இந்திய மண்ணை நேசிச்சான் கடைசியில இந்த நாட்டுக்காகவே தன் உயரையும் தியாகம் பண்ணிட்டான் உயிர் தியாகம் பண்ணவங்களுக்கு நாளை மறுநாள் பிரசிடன்ட் ரிவார்டு தர்றாரு அன்னைக்கு நைட்டே பிரசிடன்ட் பங்களாவில் ஒரு டின்னர் பார்ட்டி இருக்கு அதுல கலந்துக்கிறதுக்காகத்தான் நாங்க டெல்லி போயிட்டு இருக்கோம் நாளைக்கு எர்லி மார்னிங் பிளைட்ல புறப்படுறோம் அந்தவே உன்னையும் பார்த்துட்டு போலான்னு வந்தோம் இவர் சன் பாஸ்கர் கூட ஏர்போர்ஸ் தான் இருந்தார் ராஜினாமா <laughs> நினைச்சு <laughs> 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 ஒரே நைட்டில் புயல் வந்து வேரோட சாய்ச்சிட்டு போயிடுது அதனால் நாம் எத்தனை வருஷம் உயிரோடு இருந்தோங்கிறது முக்கியம் இல்லை உயிரோடு இருக்கும்போது நாம் என்னென்ன பண்ணோங்கிறது தான் முக்கியம் தேனில் கல்லடி தாங்கிக் கொண்டே மீண்டும் 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 தாய்ப்பாள் 